kommen wir zum nächsten Talk. Der nächste Talk heißt, Digitalisierung kann man nicht delegieren. Digital, äh, digitale Transformation ist Chefsache. Und der Chef, der euch darüber heute Abend etwas erzählen würde, ist niemand anderes als der Vorsitzende Geschäftsführer von IBM Deutschland und General Manager Dach, Matthias Hartmann. Einen herzlichen Applaus. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja, selbstfahrende Autos, intelligente Fabriken, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Blockchain. Es scheint fast so, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung unendlich sind. Aber warum haben eigentlich so viele Menschen Berührungsängste mit Technologien und mit den dahinterliegenden Daten? Daten sind das Phänomen unserer Zeit. Es ist eine neue Ressource und jede neue Entwicklung wird nahezu im Kontext von Daten gesehen. Daten aus Sensorik, aus Social Media, aus künstlicher Intelligenz. Durch Spracherkennung, durch komplexe, miteinander verkoppelte Systeme. Aber warum scheint dieses Versprechen von Big Data nicht wirklich voll zu zünden? Ich glaube, weil die Menschen teils das Vertrauen da rein verloren haben. Ob Dieselskandal, ob Fake News, ob gewisse Vorbehalte der Politik gegenüber, alles das schafft eine akute Vertrauenskrise. Und die Daten sind dabei Fluch und Segen, so scheint es zugleich. Auf der einen Seite machen sie unser Leben komplett convenient. Wir nutzen sie jeden Tag, sie machen vieles einfacher und wir gehen ganz natürlich damit um. Auf der anderen Seite wächst die Angst vor Missbrauch, vor Datenskandalen, vor Eindringen in meine persönliche Privatsphäre und wie eigentlich Gesellschaft, nein, wie vor allem auch Unternehmen mit diesen Daten umgehen. Dabei ist es ja eigentlich genau dieses Vertrauen, was das Miteinanderarbeiten in Gesellschaft, Politik, Unternehmen und Bürgern ausmacht. Und deswegen denke ich, dass ohne Vertrauen das ganze Thema um künstliche Intelligenz, die Blockchain, die Cloud, das Internet nicht wirklich Fuß fassen kann. Und für uns im Land ist fehlendes Vertrauen Gift, wenn es darum geht, eine digitale Infrastruktur auch als Wettbewerbsvorteil für unsere Volkswirtschaft weiter auszubauen. Warum ist das eigentlich so? Nun, ich denke, das ist so, weil viele Menschen nicht sofort und nicht immer gleich die Dinge verstehen. Die Tech-Welt und nicht erst seit Moore's Law in der Prozessortechnik entwickelt sich exponentiell. Und das gilt für viele andere Tech-Bereiche. Batterietechnik, Solar versus anderer Technologieformen. Aber das zu vermitteln, fällt uns nicht leicht, denn wir denken linear, wir denken nicht exponentiell. Und wir unterschätzen zu Beginn, wie schnell sich Technologie entwickelt. Es sieht so langsam eigentlich aus. Wir kommen jeden Montag wieder ins Büro und es hat sich nichts geändert. Aus 1 wird 2, wird 4, wird 8, wird 16. Das sind noch keine großen Zahlen. Am Anfang überhypen wir diese Technologie. Später, wenn sie dann wirklich skaliert und wirklich in großem Maße zum Einsatz kommt, dann unterschätzen wir den Effekt dieser Plattformen und dieser Technologien. 
Ich möchte euch das an einem ganz einfachen Beispiel eigentlich klar machen. Wenn ich auf dieser Bühne, nur sie ist nicht breit genug, 30 Schritte linear gehe, dann werdet ihr sehr schnell mit mir einer Meinung sein, der kommt ungefähr 25 bis 30 Meter weit. So denken wir. Wenn ich die gleichen 30 Schritte exponentiell mache, behaupte ich, werden die wenigsten von euch schnell genug gerechnet haben, um mir zu folgen, 25 Mal um den Planeten Erde zu laufen. Das ist die Kraft von exponentieller Technologie. Deswegen über und deswegen unterschätzen wir die Entwicklungen. Wir müssen also vermitteln und wir müssen auf diesem Weg Regeln festlegen, damit Vertrauen gewonnen werden kann. Ohne Verständnis kein Vertrauen, ohne Vertrauen kein digitaler Fortschritt. Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es zerstört, so kommt es so bald nicht wieder. Das Zitat von Otto von Bismarck gilt, glaube ich, heute noch. Daher möchte ich das Thema Digitalisierung ist Chefsache aus drei Perspektiven betrachten. Natürlich aus der eigenen oder die von Führungskräften und von Management, das Dinge vermitteln muss. Aber daneben auch aus der Perspektive in der Vermittlung von Vertrauen und der Chefsache, sage ich mal, von Unternehmen, wie sie sich in diesem Kontext positionieren. Und drittens, aus der Sicht der Gesellschaft, der Politik, die Rahmenbedingungen setzen muss und denen man vertrauen muss. Und das für mich aktuellste Beispiel ist das, was wir in den letzten zwei Wochen aus Brüssel von der Europäischen Union und von der Kommission gesehen haben, nämlich die Strategie zur künstlichen Intelligenz in Europa. Wir brauchen in Europa eine starke Industrie, dass sich mit dem Thema künstliche Intelligenz nicht nur beschäftigt, sondern Rahmenbedingungen schafft, auf die wir uns verlassen können. Und wir als IBM partizipieren sehr aktiv in diesem Meinungsbildungsprozess. Und wir machen unsere Standpunkte im Rahmen von unserer Implementierung, Watson, unserer KI-Plattform, sehr, sehr klar. Erstens, unsere Kunden behalten die Rechte an ihren Daten, auf deren Basis Watson arbeitet. Zweitens, wir als Firma ziehen keine Wettbewerbsvorteile aus den Daten der Verarbeitung über unsere Watson-Plattform hinaus. Will konkret heißen, wir haben kein datengestütztes Vermarktungsmodell. Wir kommerzialisieren diese Daten nicht. Damit einhergehend, wenn wir einem Kunden helfen, eine Online-Streaming-Plattform aufzubauen, mit Hilfe von Cloud und mit Hilfe von KI, dann bauen wir nicht parallel ein eigenes Angebot zum Online-Streaming auf. Das schließt sich für uns vollkommen aus. Wir nutzen die Daten auch nicht ohne die Zustimmung unseres Kunden. Und das ist wichtig. Denn die Qualität der Daten zur Verarbeitung in Algorithmen ist essentiell. Und viertens, wir machen transparent, welche Daten wir verwenden, wo sie herkommen. Und vor allem machen wir transparent, wie unsere Algorithmen arbeiten. Wenn wir immer mehr Verantwortung in Algorithmen und Plattformen legen, dann müssen wir einen Rahmen haben und ein Vertrauen haben, wie wir zu Schlussfolgerungen kommen, diese transparent zu machen. Es wird viel darüber diskutiert, ob künstliche Intelligenz die Welt übernimmt. Ich halte das für Nonsens. Wir sehen Watson nicht als Terminator des Menschen, sondern wir sehen ihn nicht als Ersatz des Menschen an, wir sehen ihn als Hilfestellung des Menschen an. Watson hilft Menschen und Unternehmen, Dinge zu verbessern, ja, auch zu automatisieren, aber auch ganz neue Aspekte abzudecken, Krebskranken zu helfen. Und diese Einstellung ist nicht nur Einstellung, sie ist auch Forschungserkenntnis. Und von daher glauben wir nicht, dass KI ein eigenes Bewusstsein entwickeln wird. Vielmehr betten wir es in viele Aktivitäten und viele Projekte aktiv mit ein. Und ja, ich denke und wir denken, neue Technologien brauchen auch staatliche Rahmenbedingungen. Und das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung oder auch GDPR am 25. Mai ist aus unserer Sicht eine gute Entwicklung. Viele fürchten ja, dass diese Gesetzgebung Geschäftsmodelle kaputt macht und die Nutzung und Nutzbarkeit von Big Data einschränken würde. Wir als IBM sehen das tatsächlich anders. Wir denken, dass dieses Gesetz genügend Möglichkeiten lässt, Bürgern das zu geben, was sie brauchen, nämlich die Privatsphäre ihrer Daten und die Anonymisierung dient auch ihrem Zweck. Und genauso, denke ich, arbeiten wir schon immer. Es gilt, Persönlichkeitsrechte zu wahren und es gilt, Technologien auch sehr stark zu orientieren an landesspezifischer Gesetzgebung. 
Wir sind ein amerikanischer Konzern, aber mit langen Wurzeln in Deutschland. Wir sind sogar älter als die amerikanische Muttergesellschaft hier in Deutschland. Wir wurden 1910 gegründet. Und deswegen machen wir deutsche Verträge mit deutschen Kunden. Und deswegen sichern wir unseren Kunden auch zu, dass die Daten, die in unserer Cloud in Frankfurt verarbeitet werden, in Deutschland bleiben. Data Responsibility, und das haben wir veröffentlicht, ist für uns daher mehr als nur ein geschäftlicher Slogan. Es ist auch eine Selbstbestimmung und es ist auch ein Ehrenkodex. Hört sich alles theoretisch an? Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Vor zwei Wochen haben wir hier in Berlin, Herr Dr. Baas von der Techniker Krankenkasse und ich, ein Projekt vorgestellt, das heißt TK Safe, der Techniker Krankenkasse Safe. Eine App mit der Möglichkeit, Behandlungsdaten der Versicherten der Techniker Krankenkasse sicher auf dem Handy unten in der Historie anschauen zu können. Dabei verwalten wir diese Daten natürlich mit entsprechender doppelter Verschlüsselung. Aber viel wichtiger ist, dass wir zum ersten Mal die Power dem Bürger und dem Versicherten geben. Denn nur er entscheidet, ob ein Behandlungsbericht des Hausarztes bei einem Spezialisten eingesetzt werden darf. Das entscheidet nicht die IBM, sowieso nicht. Das entscheidet aber auch nicht die Technikerkrankenkasse. Das entscheidet nur der Versicherte entsprechend selbst. Beim Arztwechsel bleiben die Daten dort, wo der Versicherte es will. Und wechselt er die Krankenkasse, kann er seine Historie mitnehmen. Und das gibt es heute so noch nicht. Das zentralste Kriterium der Benutzer dabei ist es, dass die Menschen sagen, meine Daten sind sicher und ich verfüge über diese Daten und nicht ein Unternehmen. Deswegen sehen wir diese Daten auch nicht, weder in Klarnamen, sondern wir sehen sie nur encrypted und wir sehen nur den Datensalat. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man in einem Ökosystem Vertrauen herstellt, Bürger, Unternehmen und Staat und dass man dafür Rahmenrichtlinien hat. Und wir machen alle eigentlich unsere Zukunftsthemen in der Technologie einfach über diese Mechanismen zugreifbar. Die Cloud ist für uns die Basis für künstliche Intelligenz, für die Blockchain und für die Zukunft des Computings, den Quantencomputer. Schauen wir uns zwei kurze Beispiele hierzu an. Die Blockchain ist eine Technologie, die es uns ermöglicht, sichere Transaktionen durchzuführen. Selbst Konkurrenten im Markt können mit der Hilfe von Blockchain miteinander arbeiten und können somit eine Vertrauensbasis letztendlich aufbauen. Der Hafen Rotterdam wird zum intelligentesten Hafen in Europa. Wir verknüpfen alle Marktteilnehmer gemeinsam mit dem Hafen über die Blockchain und unter Nutzung künstlicher Intelligenz. Dadurch machen wir den Hafen sicherer, wir schaffen mehr Produktivität und mehr Durchgängigkeit in der Abarbeitung von komplexen Prozessen. Es geht also mittlerweile um den wirklich produktiven Einsatz dieser Technologie. Ein weiteres Beispiel ist Simon. Simon ist der Crew Interactive Mobile Companion, den Airbus zusammen mit uns, mit IBM und mit der LMU als KI-basierten Assistenten für unseren Astronauten entwickelt hat. Und zwar im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und während dann im kommenden Jahr oder in diesem Jahr, während der Horizons-Mission der deutsche Astronaut Alexander Gerst im Juni ins All entfliehen wird, wird ihm Watson als fliegendes Gehirn letztendlich begleiten. Er wird also verbunden mit unserem Cloud-Rechenzentrum in den direkten Dialog während der Mission eintreten und wird hoffentlich friedlich und sanft neben Alexander Gerst arbeiten. All das ist heute bereits Realität. Wichtig ist es aber, die Rahmenbedingungen auch zu setzen für das, was zukünftig kommt. Und das, was zukünftig kommt, das hat es in sich.
Wenn wir also Systeme bauen, die in einem halben Tag die Kryptographie jeden Schlüssel der Welt knacken können, dann müssen wir uns um dieses Vertrauensthema Gedanken machen. Wir brauchen also Rahmenbedingungen auf der Seite der Gesellschaft und des Staates. Wir brauchen klare Kriterien, nach denen Unternehmen handeln. Und wir müssen dann in der Leadership und als persönliche Führungskräfte diesen Dialog führen mit unseren Menschen in den Unternehmen. Wie vermitteln wir eigentlich das, was an Einfluss durch diese Technologie passiert? Wenn etwas automatisiert wird, wie gehe ich mit den Kollegen um, die gegebenenfalls eine Tätigkeit, die sie heute machen, als ihren Job in der Zukunft letztendlich unterstützt durch künstliche Intelligenz abwickelbar machen? Die erste Antwort heißt, Mut, Offenheit und Transparenz zu zeigen. Denn ich glaube, es ist möglich, schon heute abzusehen, in welchen Jobbereichen wir hier einen Impact haben werden. Und von daher gilt es, auch Ehrlichkeit und Mut mit schwierigen Fragestellungen zu zeigen. Aber vor allem gilt es, auszubilden und die Menschen zu befähigen, mit diesen Technologien umzugehen. Und das darf nicht erst im Unternehmen anfangen, sondern das ist eigentlich etwas, was wir heute, gerade auch hier in Deutschland, zu spät sehen im schulischen Bereich und sogar noch im universitären Bereich. Also früh Transparenz schaffen und früh qualifizieren. Technologie wie diese macht vor den Landesgrenzen nicht Halt. Und deswegen muss man auch Technologie nahe zu den Menschen bringen. Und es sind die Menschen, die die Innovationen schaffen. Für uns heißt das, dass wir vor allem auch Forschung und Entwicklung hier in Deutschland und in der Schweiz angesiedelt haben. Und allein diese beiden Forschungslabore haben in den letzten, im letzten Jahr 66 Patente mit einbringen können. Ich denke, wir müssen spätestens jetzt die Grundlagen schaffen für einen Dialog zwischen Gesellschaft, Unternehmen und den Bürgern, wenn es darum geht, eine gegenseitige Vertrauenskultur im Kontext von Daten und Technologie zu schaffen. Und wir brauchen einen übergreifenden Konsens, den wir zurzeit nicht haben. Wir, ihr und ich, können als Bürger da entsprechend mit beitragen. Niemand darf sich wundern, wenn er Daten unverschlüsselt im Internet zur Verfügung stellt, dass er die Türen dem Missbrauch öffnet. Die Gesellschaft muss Rahmenbedingungen schaffen, wie sie mit diesen Technologien umgehen will und wie sie sie vermitteln will. Angstszenarien helfen hier nicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Würden wir auch sagen, die Würde eines KI-Systems ist unantastbar? Ich persönlich denke es nicht. Wie bei jedem Technologiesprung müssen wir abwägen und müssen Rahmenbedingungen und auch Regeln schaffen. Fair zu frühe Regulierung ist im Innovationswettbewerb auch eine schlechte Antwort. Und dann müssen wir eben als Unternehmen auch klar Flagge zeigen. Wir sprechen viel über Corporate Social Responsibility. Ich würde in Zukunft von Corporate Digital Responsibility reden. Haben wir klare Maßstäbe, wie wir mit Daten umgehen? Haben wir klare Maßstäbe, wie wir im Umfeld von anonymisierten Daten umgehen? Ich denke, die Rahmenbedingungen, die jetzt in Deutschland und in Europa kommen, sind richtig und sind wichtig. Wir als Unternehmen, denke ich, setzen sehr klare Rahmenbedingungen und machen diese öffentlich. Unser Motto heißt, let's put smart to work. Und wir sind sehr gerne bereit, uns weiter in den gesellschaftlichen und in den politischen Dialog einzubringen, aber eben auch den Dialog mit euch. Wir sind als mehr als 100 Jahren hier in Deutschland und sehen uns als Teil dieser deutschen Gesellschaft. Packen wir es an. Vielen Dank.